সাকিবাল হাসান কে জাতীয় দল থেকে বাদ দেয়ার দাবি জানিয়েছে মিরপুর ছাত্র জনতার ব্যানারে একদল বিক্ষোভকারী বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা পরে বিসিবি কে দেন স্মারকলিপি যে আওয়ামী লীগ গণহত্যার দায় যে আওয়ামী লীগের এখনো বিচার করা বাকি মানবতার ট্রাইব্যুনালে সেই আওয়ামী লীগ সরকারের একজন এমপি কখনো বাংলাদেশের জার্সি গায়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না সার্বিক প্রদান করেছে তারা যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে সাকিব হাসানকে টিম থেকে বের করে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাকিবকে খেলানো হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বিক্ষোভকারীরা তারা যদি আমাদের এই দাবি না মেনে নেয় তাহলে হয়তো ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো মিরপুর ব্লক করব এবং মিরপুর আমাদের সাথে অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন মিলে আমরা মিরপুর ছাত্র জনতা সকলে এক হয়ে আমরা হরতাল এবং হয়তো বা ট্র্যাকডাউনে যাব সাকিব আল হাসান সাগা থামছি না যেমন দেখতে পাচ্ছেন সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশে ফিরতে তার বিদায়ী টেস্ট লাস্ট টেস্ট মিরপুরে খেলার জন্য যখন নিষেধ করে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং সেটার পেছনে তাদের আর্গুমেন্ট ছিল যে যেহেতু সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতেছে সমর্থকরা আন্দোলন করতেছে স্পেশালি সাকিব আল হাসান যেদিন বাংলাদেশে আসার কথা ছিল তার আগের দিন একটা স্মারকলিপি দিছে কিছু সমর্থক প্রতিবাদ জানে সাকিব আল হাসানকে খেলতে দেওয়ার বিরুদ্ধে বা ব্যাপারে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা পরে বিসিবিকে দেন স্মারকলিপি তো তার প্রেক্ষিতে বিসিবির কথা হচ্ছে অবস্থান হচ্ছে এটা কি তাদের সত্যিকারের অবস্থান নাকি এটাকে একটা কারণ হিসেবে দেখাচ্ছে সাকিবকে আসতে না দেওয়ার জন্যে সেটাই জন্য বাট মানে নিজের একটা রিজনেবল ব্যাখ্যা আমি ডাউট দিচ্ছি না আমায় কিন্তু আমার মনে হয় যে ক্রিকেট বোর্ডও চায় না আসিফও চায় না যে সাকিব আল হাসান আসুক খিলুক কারণ সে ফ্যাসিস্টদের দোষও ছিল যেটা আসিফও প্রাথমিকভাবে তার অবস্থান পরিষ্কার করছিল সাকিবের ব্যাপারে এবং এটা একটা খুবই খুবই রাইট এবং খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং খুবই সুন্দর একটা হচ্ছে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা দিছে আসিফ মানে আমি ওর এটা শুনে আমি মুগ্ধ যেখানে স্মার্ট ছেলে যাকে বলে সাকিব আল হাসানের পরিচয় দুইটা এটা আমাদের মনে রাখতে হবে খেলোয়াড় হিসেবে একটা পরিচয় আর একটা হচ্ছে ওনার রাজনৈতিক পরিচয় উনি আওয়ামী লীগের প্যানেল থেকে একজন এমপি ইলেকশন করেছিলেন তো মানুষের মধ্যে তো এই দুইটা নিয়েই মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে এখন খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের একজন খেলোয়াড়কে যতটুকু নিরাপত্তা আমাদের দেয়ার দায়িত্ব সেটা অবশ্যই আমরা দিব তিনি দেশে আসলে আমরা সেটা দিব এবং তার নামে যে মামলাটা হয়েছে হত্যা মামলা সেটার বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি ইতিমধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ও বলেছে যে সংশ্লিষ্টতা না থাকলে প্রাথমিকভাবেই নামটা বাদ দেওয়া যা হবে কিন্তু ওনার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে জনগণের মধ্যে যদি ক্ষোভ থাকে তাহলে মনে করেন আমার নিরাপত্তার জন্য কয়জন পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল থাকে আর একজন গার্মেন্ট থাকে আমার উপরে যদি দেশের ষোলো কোটি জনগণের লেটসে দশ কোটি জনগণের যদি ক্ষোভ থাকে তাহলে এই পাঁচ ছজন আমাকে কী নিরাপত্তা দিবে আমারও তো সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার সুযোগ নেই তো সেক্ষেত্রে জনগণের যদি কোথাও ক্ষোভ থাকে সেটাকে তো আমাকেই রিডিউস করতে হবে আমার কথা দিয়ে আমার মনে হয় যে ওনাকে ওনার জায়গাটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন রাজনৈতিক জায়গা থেকে ওনার যে রাজনৈতিক অবস্থান সেটা নিয়েও কথা বলা প্রয়োজন অলরেডি মাশরাফি বিন মোর্তজা বোধ হয় কথা বলেছেন সেই বিষয়টি নিয়ে তো জনগণের পক্ষ থেকে যদি নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে সেটা কেউই কাউকে আসলে দিতে পারবে না শেখ হাসিনাকেও তো নিরাপত্তা দেওয়া যায়নি তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে তো সেই জায়গাটা রাজনৈতিক বিষয়টা পরিষ্কার করার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি কিন্তু একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিরাপত্তা দেয় আমাদের দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্বটা আমরা পালন করি সেটার পর তার আমরা দেখছি আস্তে আস্তে অবস্থান একটু নড়বড়ে হয়েছে ক্রিকেট বোর্ডের বা আসিফের একটু অবস্থান নমনীয় হয়েছে তারপর আসিফ আবার নতুন করে বিবৃতি দিছে যে না আমরা চাই সাকিব ফিরে আসুক আমরা চাই সে অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে এবং এটা আমরা ধারণা করতে পারি ক্রিকেটের অন্যান্য সিনিয়র লোকজন যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদের অনুরোধ এর প্রেক্ষিতে বা এরকম কিছুই হবে এখন সাকিবকে আসতে নিষেধ করা হয়েছে যে আর্গুমেন্টের দেখায় বা যে কারণ দেখায় সেটা হচ্ছে যে সাকিব খেলতে আসলে যদি ইয়ের বাইরে কি জানি স্টেডিয়ামের বাইরে সমর্থকরা হচ্ছে আন্দোলন শুরু করে প্রসেশন ডেমনস্ট্রেশন শুরু করে তখন হচ্ছে আফ সাউথ আফ্রিকান ক্রিকেট বোর্ড যদি ইয়ে ফিল করে অনিরাপদ ফিল করে করে খেলতে না চায় সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব রাখবে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতেই সাকিব আল হাসানকে দেশে আসতে নিরুৎসাহিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া একই সাথে বিবৃতিতে বর্তমানে সাকিবের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও মানুষের ক্ষোভের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন এই উপদেষ্টা লেজিটিমেট একটা কারণ 
অ্যাগেন এটাকে কারণ হিসেবে তারা দেখাচ্ছে কিনা ব্যবহার করতেছে কিনা সেটা ভিন্ন আলোচনা কিন্তু কারণ যেটা দেখাচ্ছে এটা খুবই লেজিট কারণ কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশে কিন্তু খেলতে আসতে চাচ্ছে না অনেকে বাংলাদেশের যে নারী ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ বোধ হয়েছিল রাইট এটা সরাই নিছে বাংলাদেশ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সুতরাং একটা সিরিয়াস শঙ্কা আছে যে এই দেশে যদি ক্রিকেট নিয়ে আবার ঝামেলা হয় এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সরকারের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তাহলে বাংলাদেশ থেকে ম্যাচ ক্রিকেটও মানে ইয়ে হইতে পারে বিতাড়িত হইতে পারে সাসপেন্ডেড হইতে পারে সো ওইটা একটা সিরিয়াস কনসার্ন রাইট কিন্তু আমার ধারণা এই কনসার্নটাকে ব্যবহার করে আসিফরা বলতেছে যে তুমি ফ্যাসিস্ট তুমি দূরেই থাকো সেখানে সাগা শেষ হয়ে যেতে পারতো রাইট সাকিব আসতে যাচ্ছিলো তাকে ক্রিকেট বোর্ড না করে দিছে এখন সে ফিরে চলে যাচ্ছে তাই নতুন করে সাগা আসলো কোথায় নতুন করে সাগা যেখানে আসলো সেখানে হচ্ছে কি জানি বলে এবিসি পার্টি আফসোস লিগ নানান কিছুর পাখায় ভর করে শঙ্খচিলের পাখায় ভর করে হচ্ছে ফিরে আসতে যাচ্ছে এটা অবশ্য আমার কথা না এটা অনেকের থিওরি দেখুন এর কাইন্ড অফ একটা ফেসবুক মিম হয়ে গেছে যে কোনো কিছু হইলেই হইতেছে আফসোস লিগ ফিরে আসা ট্রাই করতেছে এবং আমি পুরোপুরি যে মেরিট দিচ্ছি না ব্যাপারটাকে তাও না মানে সাকিব যখন আসতে চাচ্ছিল তখন তারা যারা সাধারণ মানুষজন প্রতিবাদ করছে দেখে সে আসতে পারতেছে না তখন কোনো আলাপ আলোচনায় চুপচাপ ইয়েস তখন ফেসবুক একটু সোশ্যাল মিডিয়া একটু রেসারেসি হচ্ছিল যারা সাকিব সাকিব বিয়ান তারা হচ্ছে বলতেছিল যে তারাও হইতেছে এসে জড়ো হবে অ্যান্টাই সাকিব যারা তাদের বিরুদ্ধে স্টেডিয়ামের সামনে কিন্তু সেটা কোথাও যায় নাই না সাকিব যখন ফিরে চলে যাচ্ছে তখন এরা কোত্থেকে দলে দলে এসে স্টেডিয়ামে জড়ো হইল প্রতি সত্তর সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশে আসার সুব্যবস্থা এবং মেঘপুরে তার শেষ ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিতে হবে দেশ আগমন দেশ ত্যাগ এবং বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমাদের এই ক্রিকেট কিংবদন্তিকে সম্মানের বিদায় সুব্যবস্থা করতে হবে তার পাশাপাশি তার কিছু সমর্থক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সমন্বিত সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে দিতে হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি এই চার দফা আদায় না হয় সেক্ষেত্রে আমরা এক দফা এটা কোত্থেকে দলে দলে এসে স্টেডিয়ামে জড়ো হইল এটার পেছনে কি সাকিবের হাত আছে কিনা যে সাকিব টাকা পয়সা খাওয়ায় টাকা পয়সা ব্যবহার করে এদেরকে আনাচ্ছে কিনা বা নিজের জন্য একটা ইয়ে তৈরি করার জন্য দ্যাট আই ডোন্ট নো মানে আওয়ামী লীগের লোকজন আসছে এই সু এই এই সুযোগে অস্থিতিশীল করতে দেশ সেটা আমি মনে করিনি এটা একটা মানে মাইনর ব্যাপার এবং এই সরকার মোটামুটি এখন স্টেবল হয়ে গেছে অনেকটা এখন এইসব ছোটোখাটো বিষয় দিয়ে সরকারকে বিপদে ফেলা যাবে না সো আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা আওয়ামী লীগের প্রজেক্ট ইফ এনিথিং সাকিবের যেহেতু এখানে স্বার্থ আছে এবং ওর প্রচুর টাকা পয়সা আছে এবং ও যেহেতু রাজনীতি করা পান্ডা সুতরাং রাজনীতি করা পান্ডাদের জন্য এগুলো খুবই কমন খেলাধুলা যে টাকা পয়সা দিয়ে লোকজন ভাড়া করে এনে সমাবেশ ভর্তি করা মিছিল ভর্তি করা দেখানো যে আমার এত কত কর্মী সমর্থক রাইট সো সেটাও হইলেও হইতে পারে কিন্তু যদিও ইটস অলরেডি টু লেট এই কারণে এটা একটু বিশ্বাস করা মুশকিল কারণ অলরেডি সাকিবকে না বলে দিছে সে ফিরে চলে যাচ্ছে মাত্র অতিরিক্ত থিওরাইজ যদি না করে আমরা এবার লাস্ট এই জায়গাতে ফিরে আসি যে সাকিবের সাথে যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিনা অমানবিক হচ্ছে কিনা অ্যান্ড স্টাফ সাকিবের এখানে চাওয়াটা কি সে তার জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচটা হইতেছে এসে বাংলাদেশের মাটিতে খেলে সেখান থেকে রিটায়ার করতে চায় খুবই সুন্দর একটা মানবিক চাওয়া কিন্তু কথা হচ্ছে যেই প্রেক্ষাপটে সেইটা চাচ্ছে এবং যেই পরিস্থিতি সে অবতরণা করছে সেই প্রেক্ষাপট সেই পরিস্থিতিতে সেই ব্যাকড্রপে এটার কোনো নর্মাল চাওয়া থাকে কি না না এটার কোনো নর্মাল চাওয়া থাকে না সেটা আমি কেন বলতেছি সেই ব্যাপারে আমি গতকালকে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিছি তখন আমি ভাবি নাই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তাইলে হয়তো পোস্টটা দিতাম না আলোচনাই করতাম তো দিয়ে যেহেতু ফেলছি সেহেতু আমি পোস্টটা একটু রিভিউ করি দেখেন পোস্টার সাথে যে ক্যাপশনে যে ছবিটা দিছি ছবিটি একটু আপনারা লক্ষ্য করেন ভালো করে তাইলে আমরা বুঝতে পারবো যে সাকিবের প্রতি কোনো অমানবিক আচরণ হচ্ছে কিনা যখন স্টুডেন্ট হত্যাকাণ্ড পিনা করেছিল যখন নির্মমভাবে ছাত্রদেরকে হত্যা করতেছিল সারা দেশের মানুষের একটা একটা মেলানকলি ভর করছে আমরা যারা দেশের বাইরে আমেরিকাতে বসে আছি আমাদেরও দিন ভালো কাটতো না আমাদেরও হাসতে ইচ্ছা করতো না আমাদেরও নর্মাল কোনো জীবনের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বা ছাত্র আন্দোলনের বাইরে কোনো বিষয়ে ফেসবুকে কথা বলতে সংকোচ লাগতো লজ্জা লাগতো এবং অ্যাগেন ডেলি অ্যাক্টিভিটিতেই আমাদের মানে কেমন একটা মনের মধ্যে একটা বিষাদ ভর করে থাকতো যে দেশে এইভাবে করে ছাত্রদেরকে মারতেছে কেমন সেই সময় সাকিব আল হাসান হচ্ছে ঘুরাঘুরির ছবি দিচ্ছে এবং সাথে ক্যাপশান দিচ্ছে খুব সুন্দর একটা দিন কাটাইলাম এবং সেটা সে কখন দিছে আমরা যারা তখনকার সময় বেঁচে ছিলাম আমরা রিয়েল টাইম দেখছি কী হয়েছে সখন তো আমরা জানি সেই কাজটা তখন করছে যখন প্রচণ্ড সমালোচনা হচ্ছিল মাশরাফি সাকিবকে নিয়ে যে কেন তারা ছাত্রদের পক্ষে মোটামুটি সবাই বের হয়ে আসছে একেবারে
এই ছবিটা পোস্ট করলো যে সে হইতেছে ঘুরতেছে খুব ভালো সময় কাটাচ্ছে দেখেন কেউ কোনো কথা বলবে কি বলবে না কোনো ইস্যু নিয়ে এটা তার প্রারোগেটিভ এটা তার ডিসিশান তার রাইট তো বলে নাই কেন সেটার জন্য ইয়েস আমরা সমালোচনা করতে পারি কিন্তু সেটা একটা পর্যায়ে আছে কিন্তু না সে বলে না বলে নাই তা না সে বলছে সে এমন মুখ বন্ধ করেছিল সে তার মুখটা খুলছে খুলে সে কি বলছে সে বিদ্রুপ রীতিমতো বিদ্রুপ করলো তো তার এই পয়সা যে কথা অন্য লেভেলে অন্য মাত্রায় ছড়াই গেছে তো যাই হোক আমরা যদি সাকিব এবং মাশরাফি তাদেরকে কেন তারা ক্ষমার অযোগ্য এই জিনিসটা যদি আমরা আলোচনা করি আমি যে গতকালকে কথা পোস্টার দিছি সেটার নিরিখে নিজ দলের ত্যাগে সিনিয়র ও বহুবারের নির্বাচিত এমপিদের বসিয়ে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা মাশরাফি ও সাকিবকে নমিনেশান বেসিক্যালি বিনা ভোটে এমপি হওয়ার লাইসেন্স দিয়েছিল কেন কারণ মাশরাফি ও সাকিবের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ফ্যাসিস্ট সরকারের চুরির ভোট ও ফ্যাসিজমকে নর্মালাইজ করবে এই কারণেই কিন্তু সরকার এদেরকে বাছাই করছে এবং এটা নিয়ে আর একটু ডিটেলস হয়তো আমরা টাচ করবো এই বিষয়টাতে এই পয়েন্টটাতে এটা জেনে বুঝেই সাকিব মাশরাফিরা ফ্যাসিজমকে সার্ভ করতে গেছে জাতীয় দলের ক্রিকেটার থাকাকালীন চুরির ভোটে এমপি হওয়ার নজির পৃথিবীর আর কোথাও নেই সাকিব মাশাফির কাঁধে ভর করে এই ফ্যাসিস্ট সরকার এই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্র আন্দোলনে হাজারো শিশু কিশোর হত্যার সময় যখন দেশের অরাজনৈতিক লোকটিও প্রতিবাদ করেছে পাঁড় আওয়ামী লেগারটিও নিন্দা জানাতে পিছপা হয়নি তখনও মুখে কুল্লুব এটে রেখেছে এই সাকিব মাশরাফি শুধু তাই নয় মানুষের ক্ষোভ ও সমালোচনার জবাব দিয়েছে ছাত্রদের লাশের সাথে বিদ্রুপ করে ঘোরাঘুরির ছবি দিয়ে বদমাইশির যত শাখা প্রশাখা আছে সবগুলোতে বিচরণ করেছে ফ্যাসিজমের এই দোষরা তারা হচ্ছে সেই রিজন যাদের কারণে ফ্যাসিজম এত বাড়তে পেরেছিল তারা হচ্ছে সেই রিজন যাদের কারণে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে আমাদেরকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের নিরীহ স্পর্শকাতর অরাজনৈতিক সময়ও ফ্যাসিজমের এই দোষরা যেই রূপ দেখিয়েছে তারপর এদেরকে ক্ষমা করার উদারতা দেখাবার দায় এই দেশের মানুষের নেই এই প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু ডিটেলড আলোচনার অবকাশ রাখে কারণ প্রত্যেকটা লাইন হইতেছে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু বলতে আমি মিন করতেছি অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে প্রত্যেকটা লাইনের পেছনে তারা যদি এমন হইতো শুধুমাত্র প্রথমত তারা যখন চুরির ভোটের এমপি হইতেছিল সেটা নিয়ে একটা সমালোচনার জায়গা আছে তীব্র দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারা ক্রিকেটার থাকা অবস্থায় এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা চরম মাত্রার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট চরম মাত্রার অসততা চরম মাত্রার অপেশাদারিত্ব কিন্তু তারা এগুলো করে গেছে ফ্যাসিস্ট সরকারের ফ্যাসিজমের ইয়েকে ব্যবহার করে এই ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে হাতুরু সিংকে নিয়োগ দিছে আপনারা এখন খবর দেখছেন যদি আমরা ডাইগ্রেস হচ্ছে একটু হাতুরু সিংকে বহিষ্ সাসপেন্ড করা হয় সাসপেন্ড না ইয়ে করা হয়েছে তার চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং এই পাপনদের অধীনে থাকতে হাতুরু সিংহে ক্রিকেটার জাতীয় দলের ক্রিকেটারের গায়ে হাত তুলছে এবং সে তার ছুটি হাতুরি সিংয়ের বেতন মনে হয় মাসে ত্রিশ বা চল্লিশ লাখ টাকা ছিল এই পরিমাণ বেতন তোলে যেই লোক সেই লোক বছরে ছুটি কাটাইছে একশো ষাট দিন না কত দিন মানে তার পাওনা ছুটি বোধ হয় চল্লিশ দিন হোয়াটেভার মানে ক্রেজি পরিমাণ পাওনা ছুটির চেয়ে বেশি সময় সে ছুটি কাটাইছে তো এই দুইটা কারণ দেখা হাতুরি সিংকে বহিষ্কার করা হয়েছে বা বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সেটার জবাবে হাতুরি সিংয়ে ইএসপিএনে সম্ভবত বা কোনো একটা বিদেশি ইয়েতে একটা কলাম লিখছে সেখানে সে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করছে সেখানে সে তার আত্মপক্ষ সমর্থনে সে এই ছুটির ব্যাপারে বলছে যে এই ছুটি তো আমি তখনকার যে ইয়ে ছিল মানে তখনকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল তাদের কাছে ছুটি চাইছি তারা আমাকে ছুটি দিছে আমি তো এটা জোর করে নিয়ে নেই তারা ছুটি অ্যালাও করছে বিধেয় আমি পরিমাণ ছুটি নিয়েছি ইয়েস কথা রাইট অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই কর্তৃপক্ষ যে কারণে পয়েন্ট আলোচনা করতেছি যে সেই সময়ের যে ফ্যাসিস্টদের সময় কী চলতো সেই ফ্যাসিস্টদের সময় কোনো জবাব দিতে ছিল না এই ফ্যাসিস্টরা হইতেছে ধরে নিয়ে আসছে এমন একজন কোচকে যে যেই কোচের ব্যাপারে যেহেতু তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য তাদের ডিসিশানকে প্রশ্ন করার কেউ নাই সো এই যে পাপন বেসিক্যালি পাপন যেহেতু এই কোচকে ধরে নিয়ে আসছে এই কোচ পাওয়ারের চোটে সে জাতীয় দলের ক্রিকেটারের গায়ে হাত তোলে সে চল্লিশ লাখ ত্রিশ লাখ টাকা মাসে বেতন তুলে সে তার অর্ধেক সময় ছুটিতে কাটায় তো সেই যে ব্যাখ্যা দিছি ইয়েস এটা সত্যি ব্যাখ্যা যে আমাকে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যালাও করছে এবং ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যালাও করছে কারণ একটা ফ্যাসিস্ট সরকারের আমল ছিল যে আমলে সবখানে ফ্যাসিজমের এলিমেন্ট বিস্তার লাভ করছে তো সেই ফ্যাসিস্ট সরকার আমলে সেগুলো ব্যবহার করে সেই ক্রিকেট বোর্ডের যেরকম হাতুরি সিংহে ষোলোনা ব্যবহার করছে সেই ক্রিকেট বোর্ডকে সেভাবে মাশরাফি সাকিব রয় সেই ক্রিকেট বোর্ডকে ব্যবহার করে হচ্ছে তারা এমপি হয়ে বসে আছে এখানে একটা জাতীয় দলের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার একটা সংবাদ সম্মেলন করতে পারবে না তাদের অপ্রাপ্তি ক্ষোভ মিডিয়ার সামনে সে জানাইতে পারবে না তাদের দুঃখ খেদ জানাইতে পারবে না তাইলে তখন সেটা কি জানি হয় কি হয় এটাকে ওই যে তাদের ইয়ে চুক্তি লঙ্ঘন হয় আর কি বেসিক্যালি তাদের কি ওয়ার্ডটা ইউজ করে যে সেটা তাদের শিষ্টাচার বহির্ভূত হয় কি না ওয়ার্ডটা আছে এরকম রাইট সেগুলো
বলে ধারাভাষ্যকাররা যে এরা স্কিল আছে তো এদের সমস্যা হচ্ছে এদের টেম্পারমেন্টের সমস্যা বাঙালি টেম্পারমেন্ট আর কি বেসিক্যালি রাইট সো সেই টেম্পারমেন্টকে একটা ক্রিকেটার একটা পেশাদার ক্রিকেটারের টেম্পারমেন্ট ঠিক রাখার নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তাকে সারাদিন খেলার ভিতরে থাকতে হবে খেলার বাইরে কোনো কিছুতে কনসেন্ট্রেট করা যাবে না তাকে শালিক খেলার ধ্যান জ্ঞান হইতে হবে তাকে তো যেই বাটপারগুলো মাঠে খেলতেই পারে না সেই বিশ্ব সেরা বাটপারগুলো তাদের টেম্পারমেন্ট যেখানে ধরে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের ক্রিকেটাররা যদি সকল কিছু বিসর্জন দিয়ে ধ্যান খেন মাঠে নিয়োগ করে তাহলে এই বাঘগুলোর তো হইতেছে আরও পাঁচশো গুণ সব কিছু বাদ দিতে হবে কারণ এরা যেহেতু পারফর্ম করতে পারতেছে না সেইখানে তারা সারাদিন টুর্নামেন্টের মাঝখানে গিয়ে হইতেছে বিজ্ঞাপনে শুটিং করে আসে টুর্নামেন্টের মাঝখানে বা শুরুতে শেষে এলাকার মধ্যে গিয়ে এমপিগিরি করে আসে তাদের ডাকতে আর কেউ নাই তো এই রকম এই রকম ফ্যাসিজমকে এইভাবে করে এরা ব্যবহার করছে এদেরকে আমাদেরকে মাফ করে দিতে হবে মাশরাফি ভালো মানুষ হ্যাঁ আর সেটা নিয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করতেছি না মাশরাফি ভালো মানুষ যে কি না এগুলো তো করছে মাশরাফিরা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এরা ফ্যাসিজমের হাত শক্ত করছে যে এই কথাটা আমি আমার এই পোস্টটাতে আলোচনা করছি এখন হচ্ছে এই যে আমাদের খেলাউদ্দিন উনি এসে আপনারা দেখছেন শিওর সকল সংবাদপত্রে হেডলাইন হচ্ছে উনি এসে বলতেছেন যে মাশরাফি সাকিবকে কাউকে খুন করছে তাহলে কেন তাদের সাথে এরকম করা হচ্ছে মাশরাফি সাকিব কাউকে খুন করে নাই এই কাজী সালাউদ্দিন ওচার কে যে সালাউদ্দিন এদেরকে নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে আপনার ওই যে খালাদে গিয়ে বলছিল যে আপনি এখন কিছু বলছেন না কেন আপনার মুখটা এখন বন্ধ কেন রাইট কোটা আন্দোলনের সময় ছাত্র আন্দোলনের সময় তখন আপনার মুখটা বন্ধ ছিল তখন তো কাজী সালাউদ্দিন আপনার মুখটা বন্ধ ছিল মাশরাফি এবং সাকিবের ব্যাপারে যে সমালোচনা হচ্ছিল তখন তো আপনি এইটা এসে বলেন নাই যে হ্যাঁ ঠিক আছে তারা হচ্ছে সকল কিছুর মধ্যে যেহেতু নাক গলায় খেলার বাইরে এমন কিছু নয় যেটার মধ্যে নাক গলা না স্পেশালি রাজনীতি এরা এমপি হয়ে বসে আছে এমন একটা সময় তাদের কাছ থেকে দেশ তারা তখন আপনি কিছু বলেন না চুপ করেছিলেন এখন যেহেতু মুখটা বন্ধ রাখছিলেন তাহলে এখন মুখটা খুলতেছেন কেন এসে যে এদেরকে সরকার ব্যবহার করছে এরা কিন্তু হচ্ছে সফট পাওয়ার আপনি বোঝেন যে এদের কারণে এই ফ্যাসিস্ট এত দিন এভাবে করে টিকে থাকতে পারছে এই ইউটিউবারগুলো যেগুলো সমালোচনা সবসময় করছি এই নর্তক নর্তকীগুলো মিডিয়ার যেগুলোকে আমি সবসময় নর্তক নর্তকী বলে গালমন্দ করে আসছি এদের এইসব অ্যাক্টিভিটির কারণে এগেন আপনারা বাকি দেশ ক্যাচ আপ করতে দেরি করে ফেলছে আমি যখন এদেরকে গালাগালি করতাম তখন কেউ গালাগালি করতো না এখন সবাই অত্যন্ত গালমন্দ করতেছে তাদেরকে সেই মিডিয়ার নর্তক নর্তকি এই খেলোয়াড় থেলোয়াড় এগুলো সবগুলো হচ্ছে সফট পাওয়ার এগুলোকে সরকার ব্যবহার করে কেন সেটা সবচাইতে শক্তপোক্ত প্রমাণ আমাদের হাতের সামনে হচ্ছে যে এই ছাত্র আন্দোলনটা যেই কারণে ও যেইভাবে সফল হয়েছে এই ছাত্র আন্দোলন জীবনে সফল হতো না শুধুমাত্র যদি রাজনৈতিক লোকজন এটাতে ইনভলভ থাকতো এটা একমাত্র তখনই সম্ভব হয়েছে যখন সর্বস্তরের মানুষ নেমে আসছে রাইট এবং সেই অবকাশ পেয়ে সেনাবাহিনী একটা অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে সো একইভাবে সো যখন সর্বস্তরের মানুষ নেমে আসে যখন সাধারণ মানুষ অরাজনৈতিক মানুষ ইনভলভ হয় তখন সেটা একটা লেজিটিমিসি দেয় এই আন্দোলনকে যেভাবে লেজিটিমিসি দিছে একইভাবে এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে লেজিটিমিসি দিত ফ্যাসিস্ট সরকার তখন দেখাইতে পারতো যে আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র ইয়ে তো নাই আমাদের স্টেক হোল্ডার হালুয়া খুরগুলা তো না আমাদের পক্ষে যে সাকিব মাশরাফির মতো এত জনপ্রিয় ছেলে পেলে এবং এরা যেহেতু খুবই জনপ্রিয় এরা যদি ফ্যাসিস্টের পক্ষ নেয় তখন স্বাভাবিকভাবে তরুণ প্রজন্ম হইতেছে তখন ফ্যাসিস্ট ফ্যাসিজমটা নর্মালাইজড হয়ে যায় তাদের দৃষ্টিতে রাইট আমেরিকাতে যেরকম একটা অ্যান্ডোর্সমেন্টের কালচার আছে যেটা বাংলাদেশে নেই নির্বাচনের আগে অ্যান্ডোর্স করা হয় নির্বাচনের আগে যেমন ইলন মাস্ক ট্রাম্পকে অ্যান্ডোর্স করছে এরকম তো সবাই বসে অপেক্ষা করে যে কে কাকে অ্যান্ডোর্স করে কারণ যে যাকে অ্যান্ডোর্স করে তার যদি অনেক একটা ফ্যান বেস থাকে টেলর সুইফট অ্যান্ডোর্স করছে করছে হচ্ছে কামালা হ্যারিসকে রাইট সো টেলর সুইফট একটা বিশাল ফ্যান বেস আছে সে কামালা হ্যারিসকে অ্যান্ডোর্স করা মানে তার এই যে ফ্যান বেস আছে তারা এগুলো যেহেতু টেলর সুইফটকে পছন্দ করে এই এই কানাগুলো এই দল কানাগুলো এখন কামালা হ্যারিসকে ভোট দিতে যাবে সো কে কাকে অ্যান্ডোর্স করতেছে কে কার এটা ইনফ্লুয়েন্স করে হচ্ছে সাধারণ অরাজনৈতিক লোকজনকে সো সাকিব মাশরাফির এরা যখন এই ফ্যাসিজমকে অ্যান্ডোর্স করলো এই ফ্যাসিজমের অংশ হইল তখন এসেন্সিয়ালি তারা এই ফ্যাসিজমের হাত নানানভাবে শক্ত করছে নানানভাবে এরা নর্মালাইজ করছে সাধারণ মানুষের সামনে ফ্যাসিজমকে এবং অ্যাগেন এরা তো চুরির ভোটের এমপি ছিলই সো এইগুলো সব কিছু ছাড়াই গেছে তাদের এই সব কিছু এগুলো নতুন কিছু নেই এগুলো আমরা দেখে আসতেছি এত বছর ধরে সমালোচনা করে আসতেছি এই সব কিছুকে ছাড়াই গেছে যে ছাত্র আন্দোলনের সময় এদের এই এই ভূমিকা আরে ভাই তোরা যদি এমন হইতো যে হ্যাঁ আমরা বিপদে পড়ে রাজনীতিতে ঢুকছি যদিও তাদেরকে কেউ বাধ্য করে নাই তারা এই দেশে ক্রিকেটাররা যে ইয়ে নিয়ে চলে জনপ্রিয়তা এবং একটা পাওয়ার থাকে তাদের তাদেরকে কেউ বাধ্য করতে পারে না তারা স্বেচ্ছায় এই বাটপাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আচ্ছা মানলাম তোরা ঢুকছো ঢুকছো হয়তো বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তোদেরকে টেকে বলছে দ
লাইসেন্স হতে হচ্ছে পলিটিক্সে ঢোকা সো সেই পলিটিক্সে ঢোকা মানে তার এই ব্যবসা ট্যাবসা এগুলো চালায় যাওয়া বাটপাড়ি দুর্নীতি যত রকম আছে এগুলো করা শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি করবে তারপর ধর্মের পাওয়ার মতো কিছুই হবে না রাইট সো নিজের যেহেতু সাকিবের যেহেতু প্রচুর ব্যবসা আছে বাংলাদেশে তার জন্যে রাজনীতিতে ঢোকা হয়েছে একটা সুচিন্তিত ইনভেস্টমেন্ট একটা পান্ডামি এবং সেটা যে কোনো ভুল থিওরি না কারণ সাকিব কিন্তু নির্বাচন আগে বিএনপির সাথে যোগাযোগ করছে তার মানে আওয়ামী লীগ কিন্তু তার জন্য কিছু না সে রাজনীতিতে ঢুকতে যাচ্ছে যেই দল করলে সে ক্ষমতা আসতে পারবে এসে তার প্রভাব পাওয়ার ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রভাব পাওয়ার ব্যবহার করার কী প্রয়োজন পড়ছে সম্ভবত যেহেতু তার এখানে ব্যবসা আছে এবং এটা আমরা সবাই জানি যে এই দেশে যাদেরই ব্যবসা থাকে তারা একটা মিডিয়া খোলে তারা একটা রাজনৈতিক দলের যোগ দেয় জানি তাদের ব্যবসাকে প্রটেক্ট করা যায় প্রত্যেকটা বাংলাদেশের টপ বসুন্ধরা গ্রুপ থেকে শুরু করে এস আলম এদের সবার এক একটা করে মিডিয়া আউটলেট আছে রাইট এবং এই যে কিছুদিন আগে কর্নেল রশিদের যে ইন্টারভিউ জিল্লুর রহমান পাবলিশ করতেছে আমি একটু রিভিউ করছি একটা পর্ব সেখানে একটা ইন্টারভিউতে কিন্তু কর্নেল রশিদ বলে উনি যখন ওনার রাজনৈতিক দল খোলেন উনি সাথে সাথে একটা কি জানি সংবাদপত্র জাতীয় সংবাদপত্র খোলেন এবং সেটার ব্যাখ্যা কিন্তু ওনার উনি ওনার ইন্টারভিউতে দেন যে আমি যেহেতু একটা জাতীয় রাজনৈতিক দল খুলছি সো আমার একটা সংবাদপত্র একটা মিডিয়া থাকা দরকার ছিল রাইট ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য আর কি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এগুলো কোনো সিক্রেট না সো সাকিব যেগুলো করতো সেগুলো সম্ভবত তার ব্যবসার সুবিধার জন্য পান্ডামি করার জন্য করতেছে সো সাকিব নতুনভাবে সাকিবকে পরিচয় করানোর কিছু নেই সাকিবকে যে অর্থলভি বলা হয় সাকিবকে যে এগুলো বলা হয় এই সব কিছুর পরও কিন্তু এই দেশের মানুষ তাকে ভালোবাসে আসতেছিল সব কিছু মিনিমাইজ করে আসতেছিল এই সব কিছুকে তারা ছাড়াই গেছে এই ছাত্র আন্দোলনের সময় এরা ফ্যাসিজমের যে চূড়ান্ত রূপ দেখাইছে তারপর তাদেরকে আর ছাড়তে আর কোনো রাস্তা তাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার রাস্তা তাদের প্রতি মানবিক হওয়ার রাস্তা তারাই বন্ধ করে দিছে